ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി എല്ലാവർക്കും മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നമ്മൾ പയർ നട്ടത് രീതി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പറമ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പയർ നട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാം കണ്ട് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം ഉണങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ച ഗ്രോ ബാഗ് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് വെള്ള ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് പയർ പടർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണും അതിൻ്റെയും പയർ ഇട്ട് ഏകദേശം പറിച്ച് തീർന്നു പിന്നെ ഞാൻ പച്ച ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് താഴെ വളർത്തിയത് പാവൻ്റെ കൃഷിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണും അതിനകത്ത് ഇപ്പം കായൊക്കെ പിടിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാം പ്രസിഡൻ ഞാൻ വെള്ള ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന പയറാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പയർ പറിച്ച് തീരുമ്പോൾ തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാതെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പയർ കുഴിച്ചു വേണം കാരണം ഒരു നാല് ഗ്രോ ബാഗിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് നാല് പയർ വീതം മണ്ണിലായാലും ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നമ്മൾ നട്ടിരുന്നാൽ അത് വേണുന്നതായ കെയർ കൊടുത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പടി പടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ നടന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോരനുള്ളതായും അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക്കുറ്റിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ബാഗിൽ ടെറസിൽ നട്ട പയറാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് താഴെ പച്ച ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നട്ടത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പച്ച ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നടുക്കൊരു കയറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറില്ലാന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഇതേപോലെ ഞാൻ മുകളിൽ പന്തൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്തലിൽ നിന്ന് ഒരു കയർ നമ്മുടെ ചകിരിയുടെ കയറുണ്ടല്ലോ മറ്റേ കയർ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറല്ല ഈ കയർ നമ്മളിങ്ങനെ നടുക്കോട്ട് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ താണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഓട് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കവറിനകത്ത് മൂന്ന് അരിയാണ് ഇട്ട് കിളിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നായാലും രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മൂന്നെണ്ണം നല്ലൊരു ഗ്രോ ബാഗാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പയർ നല്ല സുഖമായിട്ട് വളർന്നോളും അപ്പോൾ ഒറ്റ കയറായാലും മതി ആ ഒറ്റ കയറിൽ കൂടെ മൂന്നും കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഓട് കെട്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അത് നല്ല നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പം കമ്പില്ല എന്ന് കരുതി ഇതിനകത്ത് അടുക്കൂടെ കുത്തി കൊടുക്കാൻ കമ്പില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയർ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി കയർ മേടിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ലുങ്കിയോ നൈറ്റിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയറി നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഒരു കല്ലും കൂടെ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി നീതി കൂടെ ഒന്നും സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഇനി വരുന്നതായ കീടങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് കാണിച്ചല്ലോ വേപ്പെണ്ണ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഫലവത്താവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കീടങ്ങൾ പണ്ടത്തെ കീടങ്ങളുടെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല ഇതും ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിപ്പോയിട്ടോ അവർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല മരുന്നൊക്കെ തളിച്ചെങ്കിൽ അവരും പറയുന്നിടത്തൊക്കെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വേപ്പെണ്ണ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബിവേറിയ എന്ന് പറയുന്നതായ ജൈവ കീടനാശിന് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുഡോമോണസ് വാങ്ങിച്ച് അത് തളിക്കുക ചെയ്യുക അത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ തക്കാളിയുടെ ഇതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പച്ച ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് പയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പച്ച ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നട്ട പയറാണിത് ഇപ്പം കണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പയറെല്ലാം ഒരുമാതിരി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പച്ച ഗ്രോ ബാഗിൽ പയർ പന്തലിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതായ പയർ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനായ പയർ അതിൽ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൂക്കൾ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ പച്ച ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് ആദ്യം പിടിച്ച പയറാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പയറൊക്കെ
ജോലി തിരക്കിനിടയ്ക്കും ഒരു അല്പ സ്വല്പം പച്ചക്കറി കൃഷികളോടൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സമയം കണ്ടെത്തുക അതിനകത്ത് പിന്നെ അവരെയും കൂടെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടത് പരിചരണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും നമ്മളൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് എന്ത് അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും നമ്മൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന പൈസ മതി ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അറിയുകയില്ല നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഇട്ട് ചെവിടൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തണ്ട് ഒന്നര ആഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പയർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച ഒന്നര ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പയർ പിടിച്ചു വരുന്നത് അത് കാണിച്ചത് ഈ പയർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ പയറിനടുത്ത് ആടെ വരെ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്നും മിന്നും കൂടെ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അവർ എത്തിപ്പിടിച്ച് വന്ന് തിന്നിട്ട് പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പിടിച്ചതാണിത് ആദ്യം പിടിച്ചത് എന്താണ് വിത്തിന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവളുമാർ അഴിച്ചു വിടാറില്ല കേട്ടോ അങ്ങ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പം അതിന് അതിൻ്റേതായ വിഷമം ഉണ്ട് അവർക്ക് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചിന്നുവിനും മിന്നുവിനും ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ പുറകിലൊന്നും ഇവരെ കാണാനില്ല എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിന്ത കിളിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ടായാലും അവർ കുപ്പിച്ച് തിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിത്ത് നിർത്തി നിന്ന പയർ വരെ എത്തിപ്പിടിച്ച് തിന്നിട്ട് തിന്നിട്ട് വെക്കളഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ വിഷമം വെള്ളം ഉണ്ടോ കെട്ടിയിട്ടതിന് വിഷമം ഉണ്ടോ ഏഹ് തടവി കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പാവൽ പടർന്ന് ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പൂവൊന്നും വന്നു തുടങ്ങിയില്ല മുട്ടൊക്കെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കായൊക്കെ പിടിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പന്തൽ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഹൂക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിയിലെ കറിവേപ്പ് ഞാൻ ഇതുവരെ മാറ്റിയില്ല കണ്ടില്ലേ അപ്പം നല്ലതുപോലെ കൈയൊക്കെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മാതിരി എൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ലതുപോലെ വളർന്നിട്ട് അപ്പം മാറ്റാനും തോന്നുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നട്ടതായ കറിവേപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വളർന്ന് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കറിവേപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് വീഡിയോ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ ഇനിയും കറിവേപ്പ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കൃഷികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അവർക്ക് അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ